黄色眼睛，我涂；蓝色衣服，我涂。竹青，给你哥哥。太好了，我哥哥是小赛罗奥特曼，太酷了！哥哥，我们快走吧。我也来领哥哥了。蓝色头发，我涂；红色衣服，我涂。小红俊，你搞错了，蓝色妖姬的衣服也是蓝色的，不是红色的。啊，这要怎么办啊？我的哥哥竟然是红色衣服，真是太酷了！谢谢你们。还好五六七没有给我打零分，不然我就惨了。小红俊蓉蓉，我也要一个哥哥。没问题，我来给你找找，就这个吧。不行不行，大怪兽不能当小奥特曼的哥哥。那再换一个。不行，小狗是动物，也不能当小奥特曼的哥哥。好吧，那我再换一个，这个总可以了吧？不行，小红俊，小奥特曼说想要的是一个哥哥，这个是女的。哎呀，不管了，就这个吧。紫色头发我涂，紫色衣服我涂。小红俊，小奥特曼都说了想要一个哥哥，你这么做是不对的。蓉蓉，要你管呢。小奥特曼，赶紧的，这是你的姐姐。啊，可是我想要的是哥哥。什么呀？姐姐多好啊，还能照顾你。嗯、呃，好吧，你说的也有道理。弟弟，我们回家吧。好的，姐姐。蓉蓉小红俊，我也要一个哥哥。好的，小五，我涂我涂。小五给你哥哥。小红俊，你不能把黑暗魔王给小五当哥哥。切，为什么不能？我就要这么做。谢谢你，小红俊哥哥，我们走吧。小红俊，你这么做是不对的，大家都会给你打零分的。哼，蓉蓉，你好烦啊！我不玩了，你自己玩吧。小红俊，你怎么这样啊？好了，同学们，童话王国发生了危险，大家都待在教室里，不要出去，也不要给任何人开门。啊，老师，发生了什么事呀、啊？就是啊，为什么不让我们出去玩？总之就是有危险，来不及了，我要先去找精灵仙子。千万不要给任何人开门！啊，是谁在敲门？小红俊，我是小五啊，外面好危险，快给我开开门！你等着，我这就给你开门。不行，小红俊，老师说了，不能给任何人开门。小五明明有危险，我开。小五，把他们都抓起来。好的，哥哥，魂环魔法。啊、小五，你干嘛？你不能听黑暗魔王的话。我是小五的哥哥，小五当然要听我的话。糟糕了，小红俊都怪你，这可怎么办啊？我也不知道。不过如果能找到小五真正的哥哥，说不定就能让小五不听黑暗魔王的话了。可是小五的哥哥到底是谁啊？我也不知道。我们还是先去找找看吧。在哪呢？在哪呢？为什么没有呢？小五，你在找什么？我在找。嗯。啊，原来我的翅膀在你这五六七， 567, 你为什么偷我的翅膀？小五，你什么时候有翅膀了？这明明就是我自己的翅膀！你胡说，我的翅膀是我昨天做好事，冰精灵送我的，可是晚上睡觉的时候它就不见了。这个就是我的翅膀。小五，你说的翅膀是能飞的吧？对呀、啊。我这个是翅膀玩具，是我妈妈送给我的生日礼物，不是你说的那种能飞的翅膀。不信你看。哎呀，对不起，五六七，我冤枉你了。没事，如果你要找能飞的翅膀，你可以去问问唐三。我就是看见他在天上飞，才让妈妈给我买的翅膀玩具。什么？原来是三哥拿走了我的翅膀。谢谢你，五六七。<笑>三哥，你下来。小五，有什么事吗？三哥，你想用我的翅膀可以跟我说，为什么要偷偷拿走我的翅膀？小五，你是不是误会了？这个翅膀是我的，不是你的。唐三，你看是冰精灵。唐三，你听说了吗？现在冰精灵正在收集爱心能量，如果经常做好事，就可以在他那换能飞的翅膀。真的假的？当然是真的，我得抓紧去做好事了。可是哪有那么多好事需要我们做呀、啊？<笑>咦，千仞雪，你怎么有能飞的翅膀？唐三，这当然是我做好事换的。真的好羡慕你能在天上飞。你喜欢的话，可以用你最喜欢的奥特曼玩具和我换。我可是有两对翅膀哦。可是我的奥特曼玩具也是限量版啊，给你我就没有了。
，不换就算了，我要去天空上玩了。别走，算了，我跟你换。这个翅膀是我用奥特曼玩具和千仞雪换的，不是你的翅膀。可是冰精灵说过，最近做好事成功换到翅膀的就我一个人，千仞雪又是从哪得到的翅膀呢？唐三。快飞上来，我们去云彩上玩啊！千仞雪，我正要去找你，你怎么会有翅膀呢？这，这是我做好事换的。你撒谎！冰精灵说过，只有我做好事的数量最多。你这个翅膀到底是怎么来的？是不是你偷了我的翅膀？臭小五，你别冤枉我，我才不稀罕偷你的破翅膀呢。这种翅膀比比东妈妈的房间里多的是，我不过是拿了两个出来玩。什么？比比东竟然有很多这种能飞的翅膀？这到底是怎么回事啊？小五，要不我陪你去比比东那里看看，究竟是怎么回事？嗯，谢谢你三哥。哇，竟然真的有这么多翅膀！比比东，你怎么会有这么多翅膀？小五，你管我有多少翅膀？我好事做得多，当然换的就多。想要翅膀就拿好东西来和我换。比比东，你撒谎、啊！冰精灵，你干什么？你还我的翅膀！哼。比比东，你偷了小五的翅膀，又用暗黑魔法复制翅膀来骗人。我我怎么骗人了？妈妈、啊，小雪，你这是怎么了？妈妈，翅膀突然消失，我从天上掉下来了，好疼啊！比比东，你复制的翅膀很容易就消失了，还说你没骗人，怎么会这样？对不起呀、啊，冰精灵，小五，我错了，我不该偷小五的翅膀复制假翅膀骗人。请你们原谅我吧，我以后再也不敢了。比比东，这么做太危险了，这次我原谅你，你以后可不能再这样了。我知道了，小五。小伙伴们偷东西是不对的，最终会害人害己。小伙伴们可千万不要像比比东那样啊！小五，你为什么就不能嫁给戴大哥呢？三哥，你不要我了吗？我究竟做错了什么？你要这样对我？唐三，你为什么要让小五嫁给我？我喜欢的是竹青啊。我不管，小五，你必须要和戴大哥在一起，不然我就毁了咱们的小镇。唐三，你是不是脑子有问题？为什么要这样逼小五？五六七，如果你喜欢小五，那你就把小五娶了。唐三，我突然觉得你脑子没问题，这个提议就非常的赞。嗯、三哥，你为什么要这样对我？既然如此，那我就和五六七结婚。<笑>小五，你别哭了，今天是我们结婚的好日子啊，以后我会对你非常好的。小五，别像唐三那个渣男了。唐三，你还真的敢来我们武魂殿？咦，怎么就你一个人呢？比比东，是我跟你有仇，不关小镇其他人的事情。唐三呐、啊，唐三，你为了不连累小五和小镇，你竟然一个人来武魂殿，那你必输无疑了。我看未必。嘿，再见了，小五，再见了，我的好朋友们。你竟然想自爆？我自知打不过你们，只有这样才能保证小镇所有人的安全。小伙伴们，你们还喜欢我唐三吗？魔镜，魔镜，谁是我的好朋友？长长的耳朵，长长的鼻。我的好朋友有长耳朵和长鼻子吗？会是谁呢？我现在就去找他。魔镜，魔镜，谁是我的好朋友？五六七，和你的名字合作朋友。魔镜，你在说绕口令吗？什么是和我的名字合作朋友啊？算了，我还是找人问问吧。魔镜，魔镜。谁是我的好朋友？一只牛，什么破魔镜？我比比东这么漂亮，怎么能和一只牛做朋友呢？太气人了！算了，我去找找，我可不想没好朋友交双份作业。长长的耳朵，长长的耳朵。小五，你在说我们精灵耳朵长吗？不是的，水王子，我是想找耳朵长的好朋友。哦，那你应该找小兔子啊，你的兔耳朵不就长长的吗？对啊，谢谢你，水王子。我现在就去找小兔子。小兔子，你是我的好朋友吗？小五，我不是你的好朋友，你的好朋友还要有长长的鼻子，我的鼻子很小，这可怎么办？有谁知道我的好朋友是谁吗？<笑>咦，我听到了，有人说是大象，谢谢你们，我现在就去找他。大象哥哥，你有长耳朵长鼻子，你是我的好朋友吗？是啊，我是你的好朋友。太好了，我找到好朋友了！恭喜小五找到好朋友，作业减半。唐三，你最聪明了，你帮我想想，什么是和我的名字和做朋友啊？五六七，你看到我头顶上的数字了吗？看到了，是三。你的名字是五六七，你朋友头顶的数字是五加六加七的和。
，可是我也不知道我的名字和是多少啊。这个我也算不准，可能是十五吧。好吧，谢谢你，唐三，我去找头顶有十五的人。小强，你是我的好朋友吗？五六七三个五就是十五了，你的名字里还有六和七，加起来一定比我的十五大。你再去找找吧。哎呀，好麻烦啊！早知道我就叫一二三了。五六七，再不你去问问老师，好吧？谢谢你，小强。老师，你知道我的名字和是多少吗？我怎么都找不到自己的好朋友。五六七，我的数字十八就是你的名字和，我在这等你半天了，你都不来找我，回去做一千道口算题。不要啊，老师，我错了。再说唐三、小强他们都没算出来，也不能全怪我了。不信你问问小伙伴。这么难，谁能算出来啊？这个真的很难吗？算了，这次就饶你一次，以后再不知道就做一万道口算题。谢谢老师，总算糊弄过去了。恭喜五六七找到好朋友，作业减半。丑牛，你是我的朋友吗？比比东，你那么坏，我才不是你的好朋友呢！敢骂我，小心我把你烤了。这只牛不是我的朋友，我到哪去找那只牛啊？这个提示也太难找了，比比东，你在干什么？冰精灵，我在找一只牛做朋友。比比东，你的提示不是字谜一只牛吗？啊、什么字谜？我就是故意少给了两个字的提示，谁让比比东总骂我？这个破魔镜竟然故意坑我，害得我满世界找牛。可是，一只牛又是什么字啊？是不是少啊？为什么？你看，就一只牛还不少吗？对呀、啊。我这就去找头上有少字的朋友。蓉蓉，你是不是我的好朋友？比比东，我不是你的好朋友。蓉蓉，你也嫌弃我？你的少不就是字谜一只牛的答案吗？不是的，比比东，我没有嫌弃你。你的字谜答案真的不是少，你再问问别人吧。一只牛到底是什么呢？妈妈，快跟我回家做饭吧，我好饿。乖小雪，等妈妈找到一只牛的朋友，就回去给你做饭。到底在哪呢？恭喜比比东找到好朋友，作业减半。我、啊、我哪找到我的好朋友了？谁知道这是怎么回事？我怎么就作业减半了呢？好奇怪呀、啊！小羊们快躲起来，一会儿我老狼就来抓你们了。我跑，我跑，我跑，我也跑。时间到，小羊们，你们躲好了吗？我要开始抓你们了。我变成了垃圾桶，比比东肯定猜不到。看我的隐身术，这可是我们小鸡岛的最强隐身术，这下比比东肯定找不到我了。奇怪，周围也太安静了，大家都躲在哪儿呢？这个比比东真笨，就他这样，就算找一天也找不到我们。不行，我得好好想想，他们到底躲哪儿去了。嘿嘿，我就跟在比比东的后面，这样他就发现不了我了。哎呀，今天怎么老是感觉有人在一直盯着我？可是后面又没人，真奇怪。咦，郊外怎么会有一个垃圾桶？糟了，比比东不会是发现我了吧？出来吧！哎呀，我被发现了。唐三，你被我找到了，现在你也是狼人，你去那边找其他人，好吧？哎呀，三哥变成狼人了，完了，他们肯定能找到我的。哈哈，真是太好玩了，谁也不会猜到我就在比比东身后，最后获胜的肯定是我。姐姐，我来了。雪儿，你来的正好，快跟我一起找小五他们。好的，姐姐。嘿嘿，比比东真是大笨蛋，居然没看出来我是来卧底的。哎呀，这下危险了！雪儿怎么也来了，我得小心点儿。奇怪，怎么老感觉背后有人盯着我呀？雪儿，你帮我看看，我身后有什么东西没有？哎呀，嗓子好难受啊！哼。什么声音，姐姐？我听到是这棵树发出的声音。糟糕，他们不会是发现我了吧？是吗？变。比比东，你在干嘛？这是我新研究的魔法苹果树，你给我弄到哪里去了？呃，这个可能是被我变到海边去了，你去海边找找吧。哼，你真是太过分了。哎呀，好险啊，差一点就被比比东找到了。<笑>比比东被树精灵骂了。嗯，雪儿，你有没有听到谁在笑？没有啊，姐姐。哼，肯定是有人在恶作剧。黑暗魔法显形
。哎呀，我怎么没忍住笑呢？真倒霉。好了，阿七，现在你也是狼人了。你知道剩下的人藏在哪里吗？以我对蓉蓉的了解，既然刚刚那棵苹果树不是蓉蓉，那这边这棵就肯定是蓉蓉变的。嗯，你确定吗？这次可不能搞错了。要是再把树精灵种的树弄消失了，我们都会被教训的。我确定。耶、yes ！哎呀，我还是被找出来了。好了，大家都是狼人了，现在分头去找小五吧。你们找到小五了吗？没有，怎么还没找到他啊？小五到底藏哪里去了？嘿嘿，没有人可以找到我。这是哪里来的乞丐？快醒啊！你没事吧？这颗龙珠留给你，希望你能挺过去。前两天有一位神秘的女孩子给了我一颗龙珠，我才好起来。没想到那天遇到的人是他，他的样子好帅。我的真实身份是海神，之前在森林里遇到可怕的黑暗力量，我失忆了，幸好有这颗龙珠，我才恢复了记忆。哇塞，看起来好厉害的样子！我今天过来是专门感恩的，我要娶这位女孩为妻，带她上神界。这也太棒了！我要是晋升为神了，史莱克学院的人，我想怎么欺负就怎么欺负。对不起，我摊牌了。其实那天救你的人是我，小雪，你怎么可以说谎？明明是我救了他，臭兔子，你走开！你最喜欢骗人了，现在已经没人喜欢你了。你到处说谎话，没人相信你的。怎么你们两个都救了我？你们肯定有一个人在说谎。真的是小五骗人，不信你问阿七。没想到小五是这样的人，怪不得斗罗大陆的人都不喜欢你了。原来你是谎话大王，看样子这位小雪才是救我的人。我们走吧。哎呦我去！我说的是真的，可是为什么大家都不相信我呢？<笑>我们来找人类朋友啦。冰精灵，你的翅膀是什么样的？老师，我的是灰色翅膀。不错，你的翅膀很好，可以进入会场。小五精灵，你的翅膀是什么样的？老师，我的是黑色的残破翅膀。天哪，这是我见过最美丽的翅膀。你也可以进入会场。老师，我也要进入会场找朋友。停，小雪精灵，你的翅膀颜色这么鲜艳，不可以进入会场。我的翅膀可是金色的，这么漂亮，凭什么我不能进入会场？哼，颜色越鲜艳的翅膀越让人讨厌。你快点离开吧。不行，一定很多人喜欢我，不让我进去，我偏要进去。小五精灵丁精灵，翅膀越黑越残破的小精灵越会被人喜欢。你们快到舞台站好，一会会有很多人来看你们，与你们做朋友的。真的太好了，才不是呢！小精灵当然要有漂亮鲜艳的翅膀才会被人喜欢。你胡说！咦，你不是小雪精灵吗？刚才不是告诉你，你不可以进入会场吗？你怎么偷偷进来了？还不快点出去！老师，求求你，别赶我走，我真的很想和人类做朋友，求你给我一次机会吧。好吧，那就让你试试。不过如果没人喜欢你，我还是会把你赶出去的。太好了，一定会有很多人喜欢我的。小五精灵，你们猜第一个人会喜欢谁？我不认识你这个可耻的精灵，我不想和你说话。是啊，和你站到一起，我都觉得羞耻。你离我们远点，小五精灵、冰精灵，你们太过分了。我们来看守护精灵朋友啦，五六七，你看这个小五精灵就是我最喜欢的守护精灵，他好可爱。冰精灵也是我最喜欢的守护精灵，他们都好漂亮。咦，这里怎么还有一个翅膀颜色这么鲜艳的小精灵？他怎么能出现在这里？是啊，老师，老师你在吗？五六七怎么了？老师，这个自私胆小的小精灵怎么能在这里？我们才不想和他做朋友呢。是啊，太过分了，这是对我们最喜欢的守护精灵的侮辱。我们走，太让人生气了。小雪精灵，你不是说会有很多人喜欢你吗？老师，求求你再让我等一会，我相信一定会有小伙伴喜欢我的。好吧，最后一次机会，如果还没人喜欢你，我就要赶你走了。爷爷，小精灵的翅膀怎么都颜色暗淡啊？因为残破、颜色暗淡的翅膀才是最美的翅膀。不对啊，爷爷，你看这个小精灵，它的翅膀是金色的，好漂亮啊！太好了，终于有小伙伴喜欢我了。小强，你不能喜欢这个小精灵。为什么啊，爷爷？因为只有自私懦弱的小精灵的翅膀颜色才是鲜艳的，只有这些翅膀暗淡残破的守护精灵，他们才是我们人类最好的朋友。我们快离开这里！看到这个小精灵，我就生气。为什么大家都不喜欢我？我这么漂亮，我不是自私的小精灵。小雪精灵，你忘了吗？小精灵们，求求你们，帮帮我们吧！老奶奶，怎么啦？
，有怪兽跑到我们史莱克小镇了，我们的家都要被破坏了。老奶奶，你别急，我们这就去保护大家，消灭怪兽。哼，我才不去呢！我这么漂亮，战斗会弄坏我美丽的翅膀的。小伙伴们喜欢我们，是因为我们努力的保护大家，而你只想着自己。哎呀，对不起，我知道错了。<笑>小雪精灵，你别哭了，只要你以后真心的守护小伙伴，小伙伴们一定会喜欢你的。真的吗？当然了，不信你听听小伙伴们的答案。小五。今天晚上海神唐三组织的跳舞晚会，我要穿上这套最漂亮的新裙子，他一定会迷上我的。你再看看你裙子都破成这样了，我劝你还是别去丢人了。小五，别理他，我的新裙子送给你穿吧。蓉蓉，那海神晚会你就没有新裙子了？没关系的，我可以穿别的裙子呀。斗罗大陆里，你是我最好的闺蜜，小伙伴们都会羡慕我有你这个好闺蜜的。这个臭蓉蓉就会给我捣乱，看我怎么收拾你！让你帮助臭兔子。<笑>蓉蓉跟我约好一起参加海神晚会的，怎么还没有来？臭兔子，穿个新裙子很开心吧？站在海神宫门口显摆什么？我没有。我在等我的好闺蜜蓉蓉。哦、oh, ，我正想告诉你呢，我来的路上看见宁蓉蓉晕倒在路上了。你要去找她吗？去的话就会错过海神晚会了。什么？我要去找蓉蓉？海神大人，刚才跑走的女孩是怎么回事？刚才的事情是这样的。嗯，我知道了，你去主持下晚会，我去看看。蓉蓉。你醒醒！你怎么了？蓉蓉醒了，谢谢小伙伴们。蓉蓉，你怎么了？小五，我好像被打晕了，你怎么在这？我听千仞雪说你晕倒了，怕你出事就跑过来了。你怎么那么傻？你那么喜欢海神，这样跑过来海神晚会岂不是错过了？我们可是最好的闺蜜，你在我身边我才会开心。你们好，我是海神唐三，你们是我见过最可爱、最善良的女孩，我想成为你们的朋友。邀请你们参加我的海神晚会。我要吃蔬菜水果。我也要吃蔬菜水果。我才不吃蔬菜水果呢！我要吃辣条。比比东，你有麻烦了。臭小五，你是不是想找我麻烦？发现有人没有吃小五一样的食物，消失。咦，比比东怎么消失了？从现在开始，大家都要和我吃一样的食物，不然就会消失的。为什么啊？我不知道，今天早晨和我吃不一样食物的人都消失了。那好吧，我要吃个玉米，粗粮更健康。我也要吃个玉米。小五，你能不能吃点汉堡，喝点可乐啊？我好馋啊！可是吃这些食品对身体不好，我不想吃垃圾食品。Several days later。哎呀，好多天没吃零食，我都快忘了零食是什么味道了。有个好消息，有个坏消息，你们想先听哪个？我想听好消息。好消息就是以后你们可以不用和我吃同样的食物了。真的，太好了，我终于能吃棒棒糖了。那坏消息呢？坏消息就是从现在开始，我做什么事，你们就要做什么事，不然也会消失的。哼，我才不信呢！我要学习了，你要是不信的话，可以试试。那我,那我也学习吧。哼，学习太无聊了，我要出去玩。发现有人没有和小五做同样的事，小西。好可怕！还好我们都和小五一样开始学习了。Later。学累了，我要出去锻炼身体了。好吧，好吧我们我们也去锻炼身体。小五，你好厉害，做俯卧撑竟然这么轻松。你们如果锻炼的多了，也会很轻松的。哎呀，我坐不动了，小五，我好累呀、啊，我们能不能不锻炼身体了？可是，只有不断的锻炼身体，身体才会越来越健康。我要保持自己健康的身体，就要坚持锻炼啊！龙龙，加油吧，不跟着做，我们会消失的。考试开始。咦，怎么感觉这次考试这么简单？是啊，以前看试卷的题都好难，这次感觉我都会做。老师，我做好了，很好。小五光头强蓉蓉，你们三个这次都是一百分。哈
太棒了！你们上午的体育考试也都是满分，这三个全能奖杯是学校奖励你们的。哇，这是我第一次得奖杯，嗯，这都得感谢小五，跟着他，我们不但养成了好的饮食习惯，还努力的学习锻炼身体。是啊，虽然一开始是因为害怕消失，但是现在我们能进步这么大，确实应该感谢小五。你们都进步了，我也很开心。以后你们可以不用和我做同样的事了，因为你们都养成好习惯了。其实这些都是老师的计划。哦、原来是这样，小五，我们还是要谢谢你的帮助。五四三二一，不准动！怎么回事？我的腿动不了了。五四三二一，不准动！姐姐，我不能动了，我也不能动了。很好，都被我控制了。比比东，七加八等于几？五四三二一，回答错误。这么简单的题，怎么你都会答错？不准动！什么不准动？你在搞什么鬼？糟糕，我怎么动不了了？到底怎么回事？嘿嘿，大师也要听我的了。比比东，你为什么要盯住老师？原来是你在搞鬼。比比东，赶紧解除魔法。我才不要！现在这样，我就不用做事了。小五，以后你就帮我。写作业知道了吗？我不想写。小魔女，把你的零食送给我。怎么回事？我的身体不听指挥了。小魔王，赶紧去帮我买瓶可乐。我才不帮你买可乐。比比东，课堂上不准捣乱，否则就叫家长。大师，我没有在上课时间捣乱，现在是下课时间，你赶紧宣布下课。这节课就上到这里，同学们下课吧。哎呀，我的嘴也不听使唤了，不准下课。对不起，老师，我迟到了。五四三二一，不准动！戴沐白，你小心啊！嗯，什么意思？戴沐白，你去把地扫了。你少做梦！今天明明是你值日，我才不会帮你扫地、嗯。你居然不听我的话！哼，小五，快去踢他两脚！小五妹妹，你干嘛听他的？我也不想这样，可是我的身体不听指挥，我也没办法。你你不要过来呀！行了，别追了，一点意思都没有。戴沐白，我看你跑了这么久，应该也累了。我这里有能量水，给你喝一瓶吧，补充补充能量。我知道是怎么回事了，这个能量水一定有问题。比比东，你这个是什么水啊？我这个是超级能量水，很好喝的，你要不要买一瓶？好吧，我买一瓶，给你。这是什么水？这是特制的超级能量水，你要不要买一瓶尝尝？能量水，这个名字一听就不好喝，我还是去买可乐吧。这就是可乐味的，可乐味的，那就给我一瓶吧。我也买一瓶，很好，你们快喝吧。比比东，你这个大骗子，这个什么水是苦的？就是，你肯定是故意整我们的，不理你了。咦，比比东，你在卖水呀、啊？是啊，大师，我给自己挣一点零花钱。不错不错，那我也支持一下你，给我一瓶吧。戴沐白，买一瓶能量水吧。算了，我自己带了水的，我的水是特制的，非常好喝，买一瓶尝尝吧。我也没带钱啊，下次再买吧。没关系，反正我们也是好朋友，这瓶水就送给你了。谢谢你的水，拜拜。嘿嘿，等他们喝完水，就会全部听我指挥了。戴沐白，你喝了我的水，为什么还不听我指挥？我没喝呀。什么？你为什么没喝？我回家的时候被石头绊倒了，瓶子摔碎了。你要的可乐到了，可。死我了，赶紧给我！怎么回事？可乐为什么是苦的？比比东，你看我手里的是什么？可乐怎么在你那里？你觉得呢？你是不是把能量水给我喝了？嘿嘿，五四三二一，不准动！这下糟了，我也被定住了。说，到底是谁拿走了我的植物控制药水？花仙子，大家喝了比比东的能量水，就要听他的话，你知道是怎么回事吗？那不是能量水，是控制植物生长的药水。比比东，原来是你拿走了药水，等会我再来惩罚你。花仙之力。太好了，我又可以动了。比比东，跟我去管理局吧。花仙子，我错了，以后我不会偷懒了，自己的事情我会自己做的，你就放了我吧。不行，这次一定要让你接受惩罚。我们走。同学们，你们想不想看到十年后的自己？想，我也想。我已经迫不及待了。那好，我带你们去看一看。啊，难道这就是十年后的我吗？没错，小兔，我就是十年后的你。你长大以后会越来越漂亮的。嘿嘿，我喜欢这样的自己。一二三四，一二三四，二二三四，二二三四。好了，这套广播体操教给你了，以后你每天都要练习，十年后你就可以像我一样成神了。放心吧，我一定不会辜负你的期望。你去给我把垃圾倒了。哦，我这就去。你去把房子重新刷一遍。可是我昨天才刚刷过啊。你怎么那么多废话呢？昨天的颜色我不喜欢。
赶紧去重新刷。好吧。啊，难道这就是十年后的我吗？怎么这么不讲道理？喂，你站着干什么？还不快去干活？可我就是你啊！我管你是谁，在这里所有人都要听我的。哼，我讨厌你，我不想见到你。大家都见到十年后的自己了吧？是不是很喜欢呢？嗯，十年后的我很漂亮，我变得更加厉害了。哎，小东，你为什么要叹气？啊，我不想十年后的我那么无理取闹。小东，只要你改掉刁蛮的性格，长大后就不会让人讨厌了。嗯，我会改掉的，以后会对大家都好好的。<笑>